good morning today we are going to speak about the topic communication aashay vinimayam enna vishayamana nam innu samsarikkunnathu aashay vinimayam adava communication ennu parayunnathu english link communication ennu parayunnathu poduvayad ennu artham varunna communis enna latin padathil ninnu ാണ് ദ ടേം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റംസ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിസ് വിച്ച് മീൻസ് കോമൺ ആൻഡ് ഡിനോട്ട്സ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്ടിംഗ് കൺവേയിങ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഐഡിയാസ് ത്രൂ സ്പീച്ച് റൈറ്റിംഗ് ഓർ സയൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമൂഹികപരമായ ആവശ്യമാണ് അതേസമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ ആശയം കൂടിയാണ് is a individual need and is a social need para deedilulla communications und there are different kinds of communication methods shabdigamagam it can be through voice ligidam ay chinnangalude avam it can be through the written words aangangalude avam it can be through gestures and it can be through facial expressions muga bhavangalude ava ingane vivida reethiyilla aashay vinimayangal nammude dainandina jeevithathil nadakkarundu avan kaana the given uh, photograph we can see that there are various gestures used in our daily communication each gesture denotes different kinds of meaning different kinds of communication കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ആംഗ്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥമുണ്ട് അത് ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ സി ഹൗ ദ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വൺ ടു അനദർ ആൻഡ് ഹൗ ഈച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ communicate different things to us idena chiriyana alle different forms of smile or laugh adu oru onu arthamaakunnathu vivida tharam sandarbhangaleyum vivida tharam vikaryangaleyum aanu ullana ee communication ne itharam ee moolil kodutirikkunna ee kaanana nammada chithrathil kaanana naal tharam communication eyum vyathasamaakunnathu and also see how the facial expression differs from മുഖം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ ആൾസോ ലിസൺ ദ വാച്ച് ദ ഐ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ കണ്ണുകളുള്ള ഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വികാരം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിലുള്ള ചിരിയുടെ ഏറ്റവും കുറച്ചതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ വികാരം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് so as we mentioned earlier a human being is a social being uh, without any communication he cannot survive in a society manushyan or samuhya jeeviyana samparkam aashi vinimayam illade avane jeevikanavilla so the unkindest kind of uh, punishment given to a boy or girl will be isolating or isolation ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കഠിനമായ ശിക്ഷ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അവൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കട്ട് ചെയ്യല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ എന്ന് പറയാവുന്നത് ഓർ വി ആസ്ക് അതേഴ്സ് ഡോണ്ട് സ്പീക്ക് സ്പീക്ക് ദിസ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ വി ഡിനൈ ദ ഫ്രീഡം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ഡിനൈ ദ ആക്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന വിലക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന വിലക്കുന്നു അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഇംപ്രസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ക്രിമിനൽസ് ഹു ഹു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എനി ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിലിൽ കുറ്റം ചെയ്തവരെ അടയ്ക്കുന്നത് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ 
നമ്മളെ എക്സ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേറെ രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡിനയലാണ് അതോടുകൂടി സാമൂഹ്യ പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആശയവിനിമ സാധ്യതകളും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സമൂഹവുമായുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏകാന്ത തടവിൽ ചില ആൾക്കാരെ സോളിറ്ററി കൺഫൈൻമെന്റിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിനെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആശയവിനിമയം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പരമാവധി നൽകാവുന്ന ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷകളിലൊന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കി പോകുന്നത് ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ ആ ഏകാന്തതയുടെ കാഠിനും അറിയുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് so now we can move on to the definitions of uh, communication uh dil parayna pole or vyakti ninnu mattoru vyakti like arivo aashayamo kaalcha paadugalo kai maaruna allengil pagarnu kodukuna prakriya aanu adile prakriya aavam aashayavinimayam adava communication ennu parayunnathu so it's an art of transmitting information ideas and attitudes from one person to another ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ സന്ദേശം ദാതാവിൽ നിന്ന് ശ്രീകർത്താവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹീതാവിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രക്രിയ ആണ് സോ ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സെൻഡിങ് മെസ്സേജ് ഫ്രോം വൺ മീഡിയ ടു സെൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ഓഫ് സെൻഡിങ് മെസ്സേജ് ഫ്രോം സെൻഡ് ടു റിസീവ് സോഴ്സ് ടു റിസീവ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് ശ്രീകർത്താവിലേക്ക് ഗൃഹീതാവിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്താ ഗിവൺ പിച്ചർ അഗെയിൻ യു കെ സി വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പിൻ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹിയർ ഇസ് എ സെന്റർ ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് റിസീവർ ആൻഡ് സെന്റർ ഈസ് എ സോഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവർ ഈസ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് ഹിയർ ദ മെസ്സേജ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രോം സെന്റർ ടു റിസീവർ നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ആകുന്ന സെന്റർ ക്ലാസ് ആകുന്ന മെസ്സേജ് റിസീവർ ആകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇനി ഇനി കോൺവെർസേഷൻ സെന്റർ ഈസ് ദേഴ്സൺ ഹു സെൻസ് മെസ്സേജസ് ദാതാവ് എന്ന് പറയുന്ന സെന്റർ ആണ് ആൻഡ് റിസീവർ ഈസ് ദ വൺ ഹു റിസീവ് ദ മെസ്സേജസ് ഈ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവർ ആണ് ആർക്കാണോ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നതിൽ ആശയം ആർക്കാണോ ലഭിക്കുന്നത് അയാളാണ് സ്വീകർത്താവ് എന്താണോ ആശയം അതാണ് സന്ദേശം അഥവാ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ചാനൽ അഥവാ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലൂടെയാണോ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നത് അതാണ് മാധ്യമം അഥവാ ചാനൽ സോ കുറെക്കൂടി ലളിതമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കോൺവെർസേഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാതാവ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വീകർത്താവ് അഥവാ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അഥവാ വിഷയമാണ് മാധ്യമം അഥവാ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് വായുവാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായുവിലൂടെയാണ് ആ ചാനലിലൂടെയാണ് ആശയം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചാനൽ അഥവാ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ അഥവാ വായു ആണ് സോ വി പ്രശ്നം നോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു അനദർ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊഫസ് ബൈ വിൽബർ ഷാം വിൽബർ ഷാം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കാഡമിഷൻ ആണ് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇമൻസ്ലി ഫോർ ദ പെർപ്പൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഷെയറിംഗ് പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ഷെയറിംഗ് പ്രോസസ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പങ്കുവെക്കൽ പ്രക്രിയ ആണ് ആസ് വി മെൻഷൻ ഏർലിയർ ഇറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിസ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആശയവിനിമയം നടക്കുമ്പോൾ നാം മറ്റൊരാളുമായി പൊതു ധാരണയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വെൻ വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് വി ആർ ട്രൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോമൺ എസ് ബിറ്റ്വീൻ അനദർ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നാം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ആശയവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദേശത്തോട് താതാവും സ്വീകർത്താവും താതാമ്യപ്പെടുക എന്നതാണ് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ തത്വം എന്ന് 
പറയുന്നു മെസ്സേജ് ഒരു പ്രത്യേക ആശയവിനിമയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്ദേശം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്ന ആളും സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ട്യൂൺ ടുഗർ ഒരുമിച്ച് താതാമ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജേർണലിസം എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ജേർണലിസത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ട്യൂൺ ടുഗതർ ഒരു താതാമ്യപ്പെടുകയാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതാണ് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം എന്ന് വിൽബർ ഷാം വിശ്വസിക്കുന്നു അക്കാഡമിഷ്യൻ ഡോ ജോസഫ് എ ഡെവിറ്റോ ജോസഫ് എ ഡെവിറ്റോ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആക്ട് ബൈ വൺ ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് മെസ്സേജസ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ബൈ നോയ്സ് വിത്ത് ഇൻ എ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സം ഇഫക്ട് ആൻഡ് വിത്ത് സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നതിനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് സക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം the communication refers to the act by one or more persons of sending and receiving messages distorted by noise within a context with some effect and with some opportunity for feedback edengil tarathulla phalamo pradikaranamo ulavakkunna tarathil onno adhi adhigam vyaktigal oru nischitha sandarbhathinullilum paladaram alosarangal kediyil nadathuna sandesha kaimaatthiyana aashay vinimayam ennu parayunnathu ennu joseph devito enna academician ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഗവിന പറയുന്ന ആശയവിനിമയം എന്നത് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കമാണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രൂ മെസ്സേജസ് ഇറ്റ്സ് എ നാറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രൂ മെസ്സേജസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോർജ് ഗവിന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് വേരിയസ് ഡെഫിനേഷൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയാൻ പോകുന്നത് വിശദമായി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറയാണ് ഘടകങ്ങൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം വിഷയമായി വിശദമായി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആശയവിനിമയം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അറിയണം അത്യാവശ്യം വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെ ഈ ആശയവിനിമയത്തിൽ വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഈ ഘടകങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാതരം ആശയവിനിമയങ്ങളും ഇവയില്ലാതെ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ യൂണിവേഴ്സൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാർവത്തിക ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡർ റിസീവ് കോണ്ടാക്ട് മെസ്സേജ് ചാനൽ നോയ്സ് എൻകോഡിങ് ഡിക്കോഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് എഫക്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് തരം എലമെന്റ്സ് ആണ് ഒരു ആശയവിനിമയത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉള്ളത് സെൻഡർ ദാതാവാണ് റിസീവർ റിസീവർ താവാണ് കോണ്ടാക്ട് സന്ദർഭമാണ് മെസ്സേജ് സന്ദേശമാണ് മാധ്യമമാണ് ചാനൽ അലോസരങ്ങളാണ് നോയ്സ് സങ്കേതനമാണ് എൻകോഡിങ് വിസങ്കേതനമാണ് ഡിക്കോഡിങ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് പ്രതികരണം പരിണിത ഫലമാണ് ഇഫക്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വിശദമായി എലവൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം താങ്ക് യു